Our today discussion is on necrosis and programmed cell death. Content of discussion on necrosis. How to we'll discuss about necrosis? Definition of the necrosis. What are the morphological types of necrosis? These are the coagulative necrosis, liquefactive necrosis, KSS necrosis, fat necrosis, fibrinoid necrosis, gangrene, and gamma dust necrosis. Difference between dry gangrene and wet gangrene. This we will discuss today. This is a normal cell. Apoptosis program cell death. Necrosis, it is not program cell death. Causes are hypoxia, chemical agents, microbiological agents, physical agents, genetic factors, immunologic agents, nutritional deficiency, process of aging. These are the causes. Apoptosis, different types of program cell death like apoptosis, necroptosis, pyroptosis. Cause are different in different form of program cell death. Apoptosis, what are the sequences? Cell shrinkage, DNA fragmentation, organellar fragmentation, appearance of the blebs, and apoptic body formation. Apoptic body is immediately phagocytosed by phagocytic cells. There is no chance of inflammation. Necrosis, cell swelling, organellar swelling, especially the mitochondria and endophysic reticulum, cell membrane disruption, entry of water and sodium and calcium, exit of potassium. Ultimately, cell injury. Cell death induction, necrosis, apoptosis, autophagy. Apoptosis or program cell death. Apoptosis, necroptosis and pyroptosis. Necrosis, cellular swelling, intercellular membrane dilatation, membrane rupture, DNA damage. Apoptosis, caspase activation, cell shrinkage, DNA fragmentation, blebs and apoptic body formation. Autophagy, increased quantity of autophagosomes formation, ATG protein participation. Amra details all of karbo, a autophagy, very important part of our life. Apoptosis, a enzyme ta take part, this enzyme in case of apoptic cell injury. A enzyme ta kibhabe activation hai, shet amra next class e karbo. Extrinsic pathway, intrinsic pathway, activation hobe for for a Cellular change will occur. Cellular swelling, intercellular membrane dilatation, membrane rupture, DNA damage lead to inflammatory response. This is no inflammatory response, no inflammatory response. Because we are not going to be able to do this. We are not Cell substance is not going to be able to do this. Autophagy. It is not going to be able to do this. The autophagy is the inflammation of the body, and the body is the same as the body. The body is the same as the body, and the body is the same as the cell. Autophagy is the same as the cell substance. This is the inflammation. What is the inflammation? It is the survival of the body. What is the inflammation? What is the inflammation? What is the inflammation? What is the organogenesis, homeostasis of the cell? What is the maintenance? Physiological and pathological aspects are the same. The physiological aspects are the same. Organogenesis, homeostasis, immunity. This is the same thing. 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 Organogenesis is the same. Liver formation, kidney formation, heart is the same thing. This is the same thing. And the joints are the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. By dint of Apoptosis. जो देश में इन्फ्लुएंसन होई तो ताहुले की होई तो तालितो वो देश में ये उटा शेष हो जाये तो वो फिटास तार सर्वाइव करतो ना। Definition of necrosis. Spectrum of morphological changes that follow cell death in living tissue, resulting from protein denaturation, 
and or progressive degradative action of proteolytic enzyme on lethally injured cells. Amra cell injury definition for yashina. Manasagarot. If the adaptive response of the cells, tissues or organ are exceeded or in certain instances when adaptation is not possible, a sequence of events follows, loosely termed as cell injury. Clear? Cell injury is reversible and irreversible. This is cell death, that is, it is irreversible cell injury. When these enzymes, proteolytic enzymes act on this lethally injured cell, cell death cells, what occurs? This is the normal cells, this is the injurious stimuli, always pathological injurious stimuli. So, the pathological now taliki hoto adaptation hoto. What is adaptation? Excessive physiological stress or some pathological stimuli bring about a new but altered physiological and morphological history state and thus preserving the viability of the cells and modulating its function known as cell adaptation. Necrosis, dead cell are for enzymatic activities. Sheta se je puribatun gul hobe, sheta se necrosis. What is the definition? Spectrum of morphological changes that follow cell death in living tissue. Living tissue na hale ki hoto? Dota example bolbo, ata mora manus. Ero to ai cell necrosis hoi. Shai necrosis ta ki hoi? रिजल्टिंगलिटिक Lethally injured cells, that is cell that is in living tissue, in the organ that is in the circulation, where the inflammatory cell is going to be in the body, where the cell is going to be repaired. Okay, so this is a viable tissue that is in the body. This is the stimuli. This is the same thing. This is the injurious stimuli. Cell enlargement, cellular swelling and organellar swelling. Kano hoi chilo? Water, sodium and calcium enter into the cells. Calcium exit. So, cells become swelled up. Loss of membrane integrity. Clear? Leakage of cellular content, lysosomal content and other inflammatory content within the cytoplasm. Then, inflammation and immigrant cells come to the sites of injury. These are the immigrant cells. What are the immigrant cells? Earlier stage neutrophil, later stage other leukocytes like macrophage, lymphocytes, eosinophils, etc. Nuclear degeneration in the form of pycnosis, nuclear fragmentation, karyorexis or nuclear dissolution or karyolysis, pycnosis, karyorexis and karyolysis, clear? Again this picture, these are the stimulant or injurious agent, always pathological, these are the cell enlargement, loss of membrane integrity, leakage of cellular content in the environment or stroma, immigrant cell come to the injurious sites and then nuclear degeneration in the form of pycnosis, karyorexis and karyolysis. Well, neutrophilic key cause, macrophagic key cause, neutrophilic acti cause, it is shown no error officer, clear? Shown no front level of thakbe, gulikhe morbe, more is about, or are kisu karan nai. Ar ira pishon te kaise ki karbe, oi mora gula sarai niya jabe, ar ora vada vada guli maro yaar ki. Jinish ta clear? Jinish shai gulo ki? एटा हो चलो एकांत कर जब इंजरियस सिस्टम वाला इटा सीलो, शेह गुलो के जो दे बैक्टीरिया हो या भायरस हो या जाई होगना कनो, शेह गुलो के न्यूट्रोफिल लगी नहीं लाभ करे, उन्हें डिस्ट्रक्शन करे, एंड डिस्ट्रक्शन करते जे नीजर वो डिस्ट्रक्टेड हो जाए। मैक्रोफेज ऐसे की कोर स्कैवेंजर सेल्स, 
স্ক্যাভেঞ্জার মিন ঝাড়ুদার স্ক্যাভেঞ্জার সেলস এখানে যে টিসু নেক্রোসিস হয়েছিল নিউট্রোফিল নেক্রোসিস হয়েছিল টিসু নেক্রোসিস হলো সেলুলার নেক্রোসিস যা ছিল এগুলোকে এরা গ্র্যাজুয়ালি ইনকালভ করবে ইনক্লুডিং ফরেন ইঞ্জুরিয়াস এজেন্ট ইঞ্জুরিয়াস এজেন্ট অ্যান্ড নেক্রোটিক টিসু ডেবরিজ এগুলোকে ওরা এনগালভ করবে এবং ওটা ডিজলিউশন করবে এরা ডিজলিউশন করতে গেলে এরা নিজেরা ডেস্ট্রয়েড হয়ে যাবে কিন্তু এরা ডেস্ট্রয়েড যখন ডিজলিউশন করতেছে তখন এদের কিছু ক্ষতি হচ্ছে না আর কি করে এ যখন এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে গেল ক্লিয়ার বলতে কি বোঝাইছি যে নেক্রোটিক টিসু ডেবরিজ এ সবগুলো উড্রা হয়ে গেল সরাই ফেললো আর কি তখন নতুন করে ওখানে রিজেনারেশন হবে কে করবে এই ম্যাক্রোফেস করবে ম্যাক্রোফেসের একদিকে হলো এই ইনফ্লামেটরি কাজ টিসু নেক্রোসিস আর একদিকে হচ্ছে টিসু রিজেনারেশন তা রিজেনারেশনের জন্য এরা যে সমস্ত গ্রোথ হরমোন বা যে সমস্ত প্রোডাক্ট লাগে সেগুলো ওরা তৈরি করবে আর এর লাইসোজোমাল এনজাইম বা এর যে অন্য অন্য এনজাইমগুলো আছে সেগুলো দিয়ে এরা এই নেক্রোটিক টিসুগুলোকে ওয়াশ আউট করবে আর কি ক্লিয়ার টু কনকারেন্ট প্রসেস ইজ ব্রিং অ্যাবাউট দ্য চেঞ্জ অফ নেক্রোসিস ওয়ান প্রোটিন ডিনেসারেশন অ্যান্ড আদার ইজ এনজাইমেটিক ডিগ্রেডেশন ডিনেসারেশন হাউ ডিনেসারেশন অকার ডিজারপশন অ্যান্ড পসিবল ডেস্ট্রাকশন অফ বোথ দ্য সেকেন্ডারি অ্যান্ড টারশিয়ারি স্ট্রাকচার বন্ডিং ডিউ টু হিট অর্গানিক কম্পোনেন্টস পিএইচ চেঞ্জেস হেভি মেটাল আয়নস ডিনেসারেশন মানে বন্ডগুলোকে ওরা কি করে ডেস্ট্রাকশন করে প্রোটিন বন্ড আছে না এটার সাথে আর একটা বাইন্ড করে থাকে তো এই এই ডেস্ট্রাকশন করলে কি হবে নর্মাল আর্কিটেকচার যেটা ছিল সেটাকে ওরা মেনটেন করতে পারবে না সেলের ভায়াবিলিটি থাকবে না ঠিক মতো আর সেল আসবে নেক্রোসিস হবে কেমন দেখা যাবে নেক্রোসিস হওয়ার পর ইলেকট্রিক শক হয়ে যদি একটা মানুষ মারা যায় ওই দূর থেকে দেখা যায় না যে একটা মানুষ দাঁড়ায় আছে সুপ সাপ যে দরবা পড়ে গেছে তাহলে তার কি হয়েছে প্রোটিন ডিনারেশন হয়ে গেছে কিন্তু মানুষের অবয়বটা ঠিক আছে ঠিক আছে একটা ডিম সিদ্ধ করলে কি হয় ডিম কি ভেঙে ভেঙে যায় না ডিমের মতোই ডাক দেখা যায় ওইটা যে যদি আমরা খোসা ছাড়াই তাহলে কি হবে ডিমের মতোই দেখা যাবে আর যদি মুরগির পেটের নিচে দিয়ে রাখি ওদের বাচ্চা হবে হবে কেন হবে না ডিনাসারেশন হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে আর্কিটেকচার ঠিক আছে বাট সেলুলার ডিটেলস লস্ট হয়ে গেছে জিনিসটা ক্লিয়ার তা একটা সেলের ওই রকম যে সেলের সেলুলার ডিটেলস লস্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার মরফোলজি আর্কিটেকচার এটা ঠিক আছে এই হলে সেটাকে বলা হয় তোমার এই প্রোটিন ডিনেশন এটা হয় আর ইনজাইমেটিক ডিগ্রাডেশান ডিমটা যখন পচে যায় তখন যেন ডিমটাকে ভাঙে সিদ্ধ করে ডিমটা ভাঙলাম তাহলে কি ওই যে আগের মতো যে ডিম ছুলে ছোলা যাবে কি হবে পানি বেরোয় যাবে ওর ভিতর থেকে তাই না তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার এনজাইমেটিক ডিগ্রাডেশান হয়ে গিয়েছে আর কি যার জন্য এই ডিমটার আর ভাঙলে পরে সিদ্ধ করে ভাঙলেও আর অরিজিনাল এই ডিমের শেপে থাকে না টু টাইপস অফ ডিগ্রাডেশান অটোলাইসিস অ্যান্ড হিটারোলাইসিস এনজাইম ড্রাইভ ফ্রম লাইসোজম অফ ডেড সেলস অর সেল ইট সেল হেটারোলাইসিস এনজাইম ড্রাইভ ফ্রম দ্য ইমিগ্রেন্ট লিউকোসাইটস এটা ক্লিয়ার ইমিগ্রেন্ট লিউকোসাইটস মিন নিউট্রোফিলস ম্যাক্রোফিলস ইয়োসোনোফিলস অ্যান্ড আদার সেলস এনজাইম ড্রাইভ ফ্রম লাইসোজম অফ ডেড সেলস যে সেলটা ডেথ হয়েছে ওই সেলের যে এনজাইমটা আছে ওই এনজাইমটা যদি অ্যাক্টিভ হয় হয়ে যে ডেস্ট্রাকশানটা করলো সেটাকে বলে অটোলাইসিস দিস ইজ এ পিকচার সেল ইঞ্জুরি সেল নেক্রোসিস অটোলাইসিস অ্যান্ড হ্যাটোলাইসিস দিস ইজ দ্য কজ ট্রমা ফিজিক্যাল এজেন্ট ট্রমা সেল অ্যান্ড অর্গানলি সোয়েল ক্রোমাটিন কন্ডেন্স মেম্ব্রেন্স কম্প্রোমাইজড ফ্লুইড রাশেজ ইন আমরা পড়েছি না সেল ইঞ্জুরি যে কোনো কারণে যদি সেল ইঞ্জুরিটা হয় যেমন এই যে ট্রমা তাহলে কী হবে এই যে ফ্লুইডগুলো সেলের ভেতর ঢুকে যাবে এর সাথে সোডিয়াম ঢুকবে ক্যালসিয়াম ঢুকবে পটাশিয়াম বেরিয়ে যাবে তাহলে সেলটা কী হবে সুয়েলিং হবে সুয়েলিং হলে কী হবে এই যে ভিলাইগুলো আস্তে আস্তে ভিলাইগুলো ইফেস্ট হয়ে যাবে কি সুয়েলিং হবে সব ডিএনএ মাইটোকন্ড্রিয়া এর ভিতরে এন্ডোফিলাম রেটিকুলাম সেল অ্যাজ এ হোল এটা সুয়েলিং হয়ে যাবে নেক্রোসিস টু টাইপস প্রোটিন ডিনারেশন এনজাইমেটিক ডিগ্রাডেশন দিস ইজ এনজাইমেটিক ডিগ্রাডেশন অটোলাইসিস অ্যান্ড হেটারোলাইসিস অটোলাইসিস মিন্স সেল ডেস্ট্রয়েড বাই ইটস ওন এনজাইমস দিস সেলস ডেস্ট্রয়েড বাই ইটস ওন এনজাইম হেটারোলাইসিস মিন্স 
destroyed by immigrant cells. These are the immigrant cells. Clear? Immigrant means neutrophil, macrophage, and other inflammatory cells. Enzyme derived from these cells and destroy the tissue cells called heterolysis. J cell ta injury has a kono cellar with the lysosome among kono cell as a lysosome nai. Huh? Anna, ba periodical gulo to reduce an orbitary. Amadis is enzyme a report, and enzyme is found in Korea. Tile J cell ta injury is a O cell ta to my lysosomal membrane leakage high. Amra Bosalamna. Is a German cell membrane leakage high, lysosomal membrane leakage high, endopenal reticulum, regular shagulo leakage high. The leak is important as a lysosomal membrane leakage. Leakage is a lysosomal enzyme. It is a barrier. It is a pH. It is a low pH. It is a low pH. It is a enzyme. It is active. It is a proteolytic enzyme. It is active. It is a destruction. 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 Traumatic fat necrosis and enzymatic fat necrosis, fibrinoid necrosis, gangrenous necrosis, and gamatous necrosis. What is the definition of coagulative necrosis? I am not going to Cellular detail lost, but architecture preserved. What is the definition? This is the type of necrosis in which the cellular details are lost, but the architectures of the cells are preserved and thus permitting the recognition of the cell outline and tissue architectures. It occurs due to denaturation of both enzymatic and structural protein. All the hypoxic cell death except brain are coagulative necrosis. Example, myocardial infarction, renal infarction, liver infarction, muscle infarction. Infarction at the cell injury. Hypoxia has the cell injury high. That is the infarction the hobby. Say infarction the key hobby. Coagulative necrosis except brain. Brain ki hai, brain e hai, liquefactive necrosis. Other cause are heat, organic compounds, pH changes, heavy metal ions, etc. This is example. Unboiled egg. This is the normal one. This is boiled egg. This is rotten. Clear? Eta cano is a coagulative necrosis. Denaturation of both structural protein as well as enzymatic protein. Karun ki bolsilam? Hypoxic injury. Or heavy metal was elastic. Irage guloki? PH changes. PH changes. Tarage taki? Heat tapal? Regular. What are the characteristics of? Coagulative necrosis. Pattern of cell death characterized by progressive loss of cell structure with coagulation of cellular constituents and persistence of cellular outlines for a period of time, often until inflammatory cells arrive and degrade the remnants. Is it degeneration holo? Necrosis is a problem. Duto at a degeneration at enzymatic degradation. Potom jeta microdin infarction holo. It is the denaturation of the protein. Therefore, we have to overcome the fact that immigrant cells are not going to be able to do it. So, the reason is that the cellular destruction is not going to be able to do it. The destruction is not going to be able to do it. What is the structure? What is the structure? What is the structure? What is the structure? What is the coagulative necrosis? This is the characteristics of coagulative necrosis. Pattern of cell death characterized by progressive loss of cell structure with coagulation of cellular constituents and persistence of cellular outlines for a period of time, often until inflammatory cells arrive and degrade the remnant. A renal infarction, histology. Histology, we have to see that a kidney is a normal kidney. Normal kidney is a glomerulus. This is a destruction. But the tubule is seen, but there is no lining. 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 
বাট এই সেলের লাইনিং নেই সেলটাই কোনো লাইনিং নেই এইগুলোতে কোনো লাইনিং এপিথেলিয়াম নাই বাট টিবুলটা দেখা যাচ্ছে আর যেগুলো নর্মাল সেগুলো যে দেখো লাগে যে কালো কালো লাইনিং দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ দিস ইজ দ্য নর্মাল পার্ট দিস ইজ দ্য ইনফাক্টেড পার্ট গ্রস দিস ইজ দ্য নর্মাল পার্ট দিস ইজ দ্য ইনফাক্টেড পার্ট হোয়াইট ইজ ওয়েব সেপ এরকম ত্রিভুজ আকৃতির কেন এটা আমি বললাম হাইফক্সিয়াস বা এইসকেমিয়াস এখানে একটা ব্লাড ভেসেল আছে এটা বন্ধ হইল এই ব্লাড ভেসেলটা যখন গেছে চারিদিকে ব্রাঞ্চিং হয়েছে না তো এখানে যদি বন্ধ হয় তাহলে ব্রাঞ্চিং যেদিক দিয়ে আছে সেদিক দিয়ে নষ্ট হবে না তাহলে অ্যাফেক্স হবে কোন দিকে যেখানে বন্ধ হয়েছে ব্লক হয়েছে সেদিকে আর পেরিফেরিতে এটা আস্তে আস্তে ওর যে ব্রাঞ্চ যে দিকে যে গেছে সেই দিক দিকে নেক্রোসিস হবে এই জন্য এটা ওয়েস সেপারেট হয়ে গেছে গ্রস মার্ফোলজি অফ কগুলেটিভ নেক্রোসিস ফোকাই অফ কগুলেটিভ নেক্রোসিস ইন দ্য আর্লি স্টেজেস আর পেল ফার্ম অ্যান্ড স্লাইটলি সোলেন উইথ প্রোগ্রেশন দে বিকাম মোর ইয়োলোইস সপেন অ্যান্ড শ্রাঙ্কেন এটা আলটিমেটলি লিক ইফেক্টিভ নেক্রোসিস এটা আবার ঠিক করছে কারা ম্যাক্রোফেস দিস দ্য মাইক্রোস্কোপিক ফিচার্স অফ কগুলেটিভ নেক্রোসিস এটা বলতে পারবো না তোমরা এমনি বলার তো কথা সেল সব ঠিক আছে কিন্তু কাজ নাই তার কোনো আউটলাইন ঠিক আছে ভিতরের স্ট্রাকচার যেটা আছে সেটা ডিজেনারেশন হয়ে রয়েছে দ্যাট ইজ কগুলেটেড হয়ে গেছে বাট অ্যাজ ইট ইজ পড়ে আছে মাইক্রোস্কোপিক ফিচার্স অফ কগুলেটিভ নেক্রোসিস দ্য হল মার্ক অফ কগুলেটিভ নেক্রোসিস ইজ দ্য কনভার্সান অফ নর্মাল সেলস ইন টু দিয়ার টু মেস্টোন নেক্রো সেলস আর সোলেন অ্যান্ড অ্যাপিয়ার মোর এসোনোফিলিক দ্যান নর্মাল সেলস অ্যালং উইথ নিউক্লিয়ার চেঞ্জেস নিউক্লিয়ার চেঞ্জ হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস পিকনোসিস ক্যারিওরেক্সিস অর ক্যারিওলাইসিস ইভেন্সুয়ালি দ্য নেক্রোস ফুকাই ইজ ইনফিল্ট্রেটেড উইথ ইনফ্লামেটরি সেলস ডেড সেলস আর ফ্যাগোসাইটোস্ট লিভিং গ্রানোলার ডেবরিজ অ্যান্ড ফ্রাগমেন্ট অফ সেলস লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন দিস ইজ দ্য টাইপ অফ নেক্রোসিস ইন হুইস বোথ সেলুলার আর্কিটেকচারস অ্যান্ড সেলুলার ডিটেলস আর লস্ট বাই পাওয়ারফুল অ্যাকশান অফ দ্য প্রোটোলাটিক এনজাইম অন ল্যাথালি ইনজিওর সেলস এক্সাম্পল ব্রেন ইনফ্যাকশান হাইপোক্সিক ব্রেন ইনফ্যাকশান অ্যাফসেস এনি আদার পায়োজেনিক ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান দিস ইজ দ্য ব্রেন ইনফ্যাকশান লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস দিস ইজ অ্যান অ্যাপসেস এখানে যদি আমরা পাঁচটা বের করে দেই তাহলে কি পাওয়া যাবে পাঁচটার কোনো স্ট্রাকচার নাই লিকুইড টাইপের দেখা যাবে আর এর একটা পায়োজেনিক মেমব্রেন আছে যেখান থেকে নর্মাল শরীরের সাথে যেটা আছে সেই পায়োজেনিক মেমব্রেনটা থাকবে আর কোনো স্ট্রাকচার এর ভিতরে নাই পাঁচটা নিয়ে যদি আমরা পরীক্ষা করি কোন জায়গাতে পাঁচ পাঠাইছে আমরা তো বুঝতে পারবো না পারব কিন্তু যদি এই কগুলেশন ডেক্রোসিস যেটা ছিল সেখানে যদি কোনো একটা পার্ট থেকে আমাদের কাছে পার্ট হাইতো তাহলে আমরা হিস্টোলজি করলে বুঝতে পারতাম যে কিডনির স্ট্রাকচার না হার্টের স্ট্রাকচার না লিভারের স্ট্রাকচার আমি বুঝতে পারতাম আর কিন্তু এখানে কোনো বোঝার শক্তি নেই হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ লিকুইফেক্টিভ নেক্রোসিস এনজাইমেটিক ডাইজেশন অফ সেলুলার কন্টেন্টস এটার ক্যারেক্টারিস্টিক না একটা আর ওইখানে কী হয়েছিল প্রোটিন ডি ন্যাচারেশন হয়েছিল ইনফিল্টেশন অফ লিকোসাইটস স্পেশালি নিউট্রোফিলস ইন দ্য আর্লি স্টেজ অ্যান্ড আদার লিকোসাইটস ইন দ্য ল্যাটার স্টেজ গ্রস টিস্যু আর্কিটেকচার লস ডিউ টু ডিগ্রাডেশন অফ কানেকটিভ টিস্যু সার্ভ বাই আর সাবস্টেট ফর ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড ফাঙ্গাল গ্রোথ মে লিডিং টু ওয়েট গ্যাংগ্রিন হাইপক্সিক ব্রেন ইঞ্জুরি অর ইনফেকশন টিপিক্যালি রেজাল্ট ইন রিজলিউশন অ্যান্ড লিকুইফেকশন উইদাউট সেফসিস এখানে কোনো ইনফেকশন হয় নাই উইদাউট সেফসিস ডিউ টু হাই ফ্যাট কন্টেন্ট অ্যান্ড ল্যাক অফ কোলাজন অ্যাজ কানেক্টিভ টিস্যু ইন দ্য ব্রেন লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস দিস ইজ দ্য গ্রস ফিচার্স সব টিস্যুর লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস লাং লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস লাং অ্যাপসেস সব টিস্যুর অ্যাপসেস মাইক্রোস্কোপি লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস মাইক্রোস্কোপিক ফিচার ক্যারেক্টারাইজ বাই ডাইজেশন অফ ডেড সেল রেজাল্টিং ইন ট্রান্সফরমেশন অফ টিস্যু ইন্টু লিকুইড ভিসকাস মাস লিকুইড ভিসকাস মাস ফাউন্ড ইন ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফাঙ্গাল ইনফেকশান ব্রেন ইনফ্যাকশান অ্যান্ড অ্যাপসেস গ্রসলি অ্যাফেক্টেড এরিয়াজ আর সফট উইথ লিকুইফ্যাকশান সেন্টার কন্টেনিং নেক্রোটিক ডেবরিজ অ্যান্ড সিস্টুয়াল মাইক্রোস্কোপিক্যালি সিস্টিক স্পেসেস শো নেক্রোটিক সেল ডেবরিজ 
ম্যাক্রোফেজ অ্যান্ড নিউট্রোফিলস ক্লিয়ার কি না সবার কাছে আমরা বলছিলাম না আগের সিলাইডে যে বললাম যে একটা অ্যাক্সেস এর ভিতরে আছে পাস আর আছে অ্যাক্সেস মেমব্রেন আয়োজনিক মেমব্রেন এখন আমরা যদি এটাকে হিস্টোলজি করি আমরা কি পাবো একটা সেন্টার পাবো সারাউন্ডিং সেল পাবো সেন্টারটা মানে পাস এখানে পাসের ভিতর কি আছে পাস আছে যে ডাইজেশন অব দ্য ডেড সেল রেজাল্টিং ইন ট্রান্সফরমেশন অফ টিস্যু ইন্টু লিকুইড ভিসকাস মাস টিস্যু ভিসকাস মাস অ্যাফেক্টেড এরিয়া সফট উইথ লিকুইফেকশান সেন্টার কন্টেনিং নেক্রোটিক ডেবরিজ অ্যান্ড সিস্টুয়াল মাইক্রোস্কোপিক্যালি সিস্টিক স্পেস শো নেক্রোটিক সেল ডেবরিজ ম্যাক্রোফেজ অ্যান্ড নিউট্রোফিলস ক্লিয়ার একটা অ্যাপসেস এটা সফট কালার সেন্স ইডিম্যাটাস আমরা যদি এখানে ওপেন করি তাহলে ভিসকাস মাস বেরোয় আসবে আর ব্যাকে যেটা রেখে আসবে সেটা হলো সিস্ট ওয়াল তাহলে এই সিস্ট ওয়ালের সাথে কী আছে ইনফ্লামেটরি সেলগুলো আছে কী সেল আছে নিউট্রোফিল আছে ম্যাক্রোফেজ আছে অ্যান্ড আদার ডিকোসাইডস ক্লিয়ার দিস ইজ কগোলেটিভ নেক্রোসিস দিস ইজ লিকুইফেক্টিভ নেক্রোসিস সিস্টিক টাইপ স্ট্রাকচার সেন্ট্রাল ভিসকাস অ্যামর ফর সাবস্টেন্স অর পাস এ সিস্ট ওয়াল কম্পোজ অফ ডাইলেটেড ব্লাড ভেসেলস ইনফ্লামেটরি সেলস অ্যান্ড নিউ টিস্যু ফর্মেশন কেজিয়াস নেক্রোসিস কেজিয়াস নেক্রোসিস কোন অসুখে হয় টিবার কলেসিসে হয় ক্লিয়ার ডিপ ফাঙ্গাল ইনফেকশানে হয় এখন কি হয় এটা এর একটা সেন্টার থাকে আর থাকে পেরিফেরি সেন্টারে থাকে ফ্রাগমেন্টেড কগুলেটেড সেল ডেস্ট্রাক্টেড সেলগুলো আর সারাউন্ডিং থাকে কলার অফ ইনফ্লামেটরি সেলস ইনফ্লামেটরি সেলগুলো কি মেনলি লিম্পোসাইডস আর থাকে হচ্ছে এপিটেলাইট সেলস জাইন্ট সেলস এই ধরনের একটা যদি নেক্রোসিস পাই তাহলে সেটাকে আমরা বলি কেজিয়াস নেক্রোসিস তাহলে এটা দেখো সেলের স্ট্রাকচার টোটালি লস্টও হয় নাই আবার ফুল প্রিজার্ভও নাই ইন বিটুইন দিস টু লিকুইফেক্টিভ অ্যান্ড কগুলেটিভ নেক্রোসিস কেজিয়াস নেক্রোসিস ডেফিনেশান দিস ইজ দ্য স্পেশাল টাইপ অফ নেক্রোসিস ইন হুইজ দ্য সেলুলার ডিটেলস আর লস্ট বাট দ্য সেলুলার আর্কিটেকচার্স আর নাইদার টোটালি লস্ট নর হোল্ডলি প্রিজার্ভ অ্যান্ড দাস ইট লাইজ ইন বিটুইন দ্য কগুলেটিভ অ্যান্ড লিকুইফেক্টিভ নেক্রোসিস হুইজ ইজ হিস্টোলজিক্যালি ক্যারেক্টারাইজড বাই অ্যামরফাস গ্রানুলার ডেবরিস ইন দ্য নেক্রোটিক ফোকাস কম্পোজ অফ ফ্রাগমেন্টেড কগুলেটেড সেলস এনক্লোজ উইদ ইন এ ডিস্টিংটিভ ইনফ্লামেটরি বর্ডার নোন অ্যাজ গ্রানোটাস রিয়াকশান দিস ইজ এ স্পেশাল টাইপ অফ নেক্রোসিস ইন হুইজ সেলুলার ডিটেলস আর লস্ট বাট আর্কিটেকচার অফ দ্য সেলস আর নাইদার টোটালি লস্ট নর ফুললি প্রিজার্ভ দাজ ইট লাইজ ইন বিটুইন দ্য কগুলেটিভ অ্যান্ড লুকেফেক্টিভ নেক্রোসিস which is histologically characterized by amorphous granular debris in the necrotic focus in the necrotic focus composed of fragmented coagulated cells enclosed within a distinctive inflammatory border known as granulotus reaction what are the characteristics of kgs necrosis combination of coagulative and liquefactive necrosis encountered principally in the center of the tuberculosis infections ekhane coagulative na abar liquefactive na this combination fragmented coagulated cells characteristics appearance is that of soft friable amorphous granular eosinophilic debris resembling clumped cheesy materials in the center surrounded by epithelial cells debris containing macrophages langhans type of giant cells proliferating fibroblast and color of lymphocytes at the periphery tahole etar characteristic hocche eta coagulative na liquefactive na in between these two tale eta kothay ache center relation e center e ache periphery te ki ache at reaction color of lymphocytes epithelial cells proliferating fibroblast few langhans type of giant cells pulmonary tuberculosis gross and microscopic appearance this is the microscopic these are the granuloma what is granuloma collection of epithelial cells surrounded by 
color of lymphocytes, proliferating fibroblast, other inflammatory cells and formation of fibrous tissue. It has a granuloma. Collection of epithelial cells surrounded by color of lymphocytes, other inflammatory cells, proliferating fibroblast and formation of fibrous tissue or fibrous tissue organization. This is granuloma. Color of lymphocytes, aggression of epithelial cells, Langhans type of giant cells. Microscopically the inflammation produced with tuberculosis infection is granulomatous with epithelial macrophages and Langhans type of giant cells along with lymphocytes, plasma cells, may be a few neutrophils, fibroblast with collagen formation and characteristic KGS necrosis in the center. Bosogena, tell you at the center of KGS necrosis, RS a collection of epithelial cells surrounded by a color of lymphocytes and other inflammatory cells, proliferating fibroblast, few giant cells and fissures of fibrous tissue organization. Fat necrosis, two types of fat necrosis are there, traumatic fat necrosis and enzymatic fat necrosis. What are the type of fat necrosis? Two types, traumatic fat necrosis, enzymatic fat necrosis. Trauma of adipose tissue, especially subcutaneous tissue, breast, anterior abdominal wall, buttock, these are the common sites. Enzymatic fat necrosis, acute hemorrhagic pancreatitis, mesenteric fat necrosis, acute hemorrhagic pancreatitis. This is the duct obstruction, pancreatic duct. Excretory duct, the obstruction is the life activated. Pancreas के जब उन वाला destroy करे से, शाम उन lipids गुलो बेर हो गया शे, mesentery उम्मटाम जो fat गुलो आसे, वो fat गुलो के necrosis करे से, clear? Acute hemorrhagic pancreatitis, mesenteric fat necrosis, traumatic fat necrosis caused by trauma to adipose tissue that is breast and subcutaneous tissue. Enzymatic fat necrosis occurs in case of acute hemorrhagic pancreatitis. How they occur? Obstruction of the pancreatic duct leads to Release of lipases which splits the fat cells of the omentum into fatty acids and to glycerol which is absorbed into the circulation. Fatty acid and glycerol are very good. Because lipase, how do you split it? Fat. Omental fat, mesenteric fat, regular. Duct obstruction, lipase release with activation. It injures the fat cells. की तो ये करो से फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल, ग्लिसरोल एक लोग की करो से आप और सर्कुलेशन में चले गए से, तो ये फैट सेल डक ये से फैट सेल डिस्ट्रॉय है ये से तो, और उसका ना जो ये फैट सेल डिस्ट्रॉय है तो ये क्या बात इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो गए, तो ये हम रखी दागो जो नेक्रोस्ट फैट स Stages of fat necrosis, induration and firmness. Why induration and firmness? Fat necrosis first appears as an area of hemorrhage in fat which manifests as induration and firmness on gross pathology. Subsequently, saponification occurs where the lesion may become yellow. Then calcification which presents as a chalky white lesions and lastly fibrosis and yellow gray mass. So, first, induration and firmness due to hemorrhage and inflammation, then saponification, then calcification, saponification yellow color, calcification chalky white color and firmness, fibrosis. Cut surface, fat necrosis area pair as yellow, white and firm deposits. Formation of calcium soaps imparts the necrosed foci firmer and chalky white appearance. Histology, Lipid filled spaces surrounded by inflammatory cells, the necrosed fat cells have cloudy appearance. Formation of calcium soaps in the tissue section as amorphous granular basophilic material, foreign body type giant cells reactions, calcification and fibrosis. Fibrinoid necrosis, 
antigen antibody complex are deposited in the walls of the blood vessels along with fibrin. Ei jodi kono blood vessel hoy antigen antibody complex jodi blood vessel er bhitor deposition hoy tale shekhane ekta reaction hobe. Je reaction ta hobe shei necrosis hobe ekta. Sheta ke bole fibrinoid necrosis. Fibrinoid necrosis is a specific pattern of irreversible uncontrolled cell death that occurs when antigen antibody complexes are deposited in the wall of the blood vessels along with fibrin. It is common in immune mediated musculitides which are a result of type 3 hypersensitivity reaction. Musogena, immune complex, depositorial reaction to other name type 3 reaction. Hypersensitivity reaction type type 3. Puthai jama hai se blood vessel er wall hai. Eze kibol se musculitides mana sutu sutu blood vessel. Tali eze khane eze necrosis ta holo, e necrosis is a fibrin disc. Ajono fibrinoid necrosis. The lamaraj de Avrago to Sindagori, fibrinoid necrosis is a specific pattern of irreversible uncontrolled cell death that occurs when antigen antibody complex are deposited in the wall of the blood vessel along with fibrin. It is common in the immune mediated vascular tides, which are result of type 3 hypersensitivity reaction. Characteristics. Deposition of fibrin like material which has the staining properties of fibrin occurs due to various immunologic tissue injury that is immune complex vasculitis. Local hemorrhage may be seen around the sites of necrosis. Characteristic ki holo? At a immune mediated disease, ekane fibrin deposition hobe, inflammation hobe, necrosis hobe, necrosis of fibrin and necrosis. Local hemorrhage may be seen around the sites of necrosis. Can you have a blood vessel night? So, you can necrosis a little bit of the cellular. Diseases where fibrinoid necrosis occurs. Rheumatic fever, polyartis in nodosa, arterioles in malignant hypertension. Zigasha kore is a fibrinoid necrosis. Kutai kon kon ashukuli hobe. Amra bolvo rheumatic fever, polyartitis nodosa, arterioles in malignant hypertension. Microscopic finding, loss of normal architecture and replacement by a homogeneous bright pink necrotic material that resembles fibrin microscopically. That is fibrin necrosis ta key jinish? It is say antigen antibody complex when deposited in the wall of the blood vessel then necrosis occurs. Necrosis associated and here presence of fibrinoid material. Ejone ete ke fibrinoid necrosis bole se. Ekhane ki habe? Induration habe? E charirik de hemorrhage habe? Our normal architecture to thakbana, replaced by homogeneous bright pink necrotic material that resembles fibrin microscopically. I can have a kiki will see coactors in it. Fibrinoid necrosis. Ki has a antigen antibody complex deposited in the blood vessel at wall airport. Our antigen antibody complex as a depositor, Tongshi reaction at one type 3 reaction. Type reaction at Kamun Kurai, Zakoni can a deposition of a neutrophil ashe, which again gulp corbin. Neutrophil is in gulf for the neutrophil or enzyme release for the enzyme will release for the local water destruction of it. Protein degradation of it or non tissue degradation of it. Akon degradation of the later kill at a necrosis. A shate fibrin list jetu circulation of the fibrin gulas or a key corbe, or a sheto amode the normal coagulation system, or take a coagulate for a sister corbe, or take a vessel take a bond of a sister corbe. In the second, the fibrin doesn't take a fibrin to your hobby. A lesson of a fibrin disc. Calculate are the blood vessel, a cane at the building hover. Tigas? The lake and structure are less hegalona, the cane necrosis, fibrinoid necrosis. Are it a key? Fibrin da camontaga homogeneous. Bright pink necrotic materials. Fibrin deposition in a comtaka microscope. This is fibrin necrosis, an artery in a patient with polyartitis nodosa. Dual of the artery shows circumferential bright. Pink area of necrosis with protein deposition and inflammation, dark nuclei of neutrophils. This is a area of fibrinoid necrosis. Deposition of the fibrin and infiltration of the neutrophil. Amra bol silam na. Ekane ki potom deposition hoy silo antigen antibody complex. Ki destruction kollo neutrophil. Neutrophil eta ke thakon ilgam kollo thakon eta neutrophil je proteolytic enzyme release kollo tarar abar ei blood vessel wall ta ke destruction kollo necrosis kollo. Aar eshte je jahan wall necrosis hobe thakon kya hobe coagulation system activated hobe. 
অ্যাক্টিভেটেড হইলে কী হবে এখানে ফিবরিন তৈরি হবে তাহলে এর ভিতর ফিবরিন ডিপোজিশন হইল আর কি আছে আর ইনফ্লামেটরি সেলগুলো আছে হ্যাঁ তাহলে এই যে টাইপ অফ নেকলো যেখানে স্ট্রাকচারটা কী হলো স্ট্রাকচার লেস হয়ে গেল কালারটা হলো পিঙ্ক কালার হোমোজেনাস গ্রানুলার হোমোজেনাস পিঙ্ক কালার তাহলে এইটাকে আমরা বলেছি ফিবরিনাইড নেকলোসিস ডেফিনেশন অফ গ্যাংগ্রিন গ্যাংগ্রিন মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য নেক্রোসিস উইথ সুপারেটেড পিউটিফেকশন বাই সাপ্রোফাইটিক অর্গানিজম টাইপ অফ গ্যাংগ্রিন ড্রাই গ্যাংগ্রিন ময়েস গ্যাংগ্রিন অ্যান্ড স্পেশাল টাইপ অফ ময়েস গ্যাংগ্রিন নেমড অ্যাজ গ্যাস গ্যাংগ্রিন ওয়েট গ্যাংগ্রিন ড্রাই গ্যাংগ্রিন অ্যান্ড স্পেশাল ভ্যারাইটি অফ গ্যাংগ্রিন নোন অ্যাজ গ্যাস গ্যাংগ্রিন ড্রাই গ্যাংগ্রিন দিস ইজ দ্য মর্ফোলজিক্যাল ফিচার্স অফ ড্রাই গ্যাংগ্রিন This type of gangrene involves dry and shriveled skin that looks brown to purplish blue or black color. Dry gangrene may develop slowly. It occurs most commonly in people who have diabetes or blood vessel diseases such as atherosclerosis. Contracted and shriveled. Color brown to purplish blue or black color. Dry gangrene may develop slowly it occurs most commonly in people who have diabetes or blood vessel disease such as atherosclerosis ei ta keno hoyeche eta hoyeche tomar oi je atherosclerosis er diabetes aste aste blood vessel gulo block koreche ar aste aste ekhane necrosis hoyeche tale develop slowly diabetes holeo atherosclerosis hoy then blood vessel gulo narrowing hoye jay to narrowing hole ki hobe eta gradually narrow hoyeche ar eta ke necrosis hoyeche এই ন্যারোয়িংটাকে যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি তাহলে এটা ভালো হবে নাহলে এটা ভালো হবে না কি হবে আস্তে আস্তে এটা গ্যাংগ্রিন হয়ে গেলে তো ওটা কাজ হচ্ছে ওটা কেটে ফেলে দেওয়ার ঠিক আছে অ্যাম্পুটেশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ড্রাই গ্যাংগ্রিন নামনেস ডিসকালারেশন অফ দ্য স্কিন সোয়েলিং অ্যান্ড অ্যাকিউট পেন ক্রাক স্কিন ডিসচার্জ উইথ ফাউল স্মেলিং দিজ আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক নামনেস ডিসকালারেশন অফ দ্য স্কিন সোয়েলিং অ্যান্ড অ্যাকুট পেন ক্রাক স্কিন ডিসচার্জ উইথ ফাউল স্মেলিং সাইন লস অফ টেম্পারেচার লস অফ পালসেশান লস অফ সেন্সেশান লস অফ কালার অ্যান্ড লস অফ ফাংশান এখানে বললাম না আটারি অবস্ট্রাকশান গ্রাজুয়ালি আপনার অবস্ট্রাকশন হচ্ছে এখানে নেক্রোসিস হচ্ছে তাহলে এখানে যখন ব্লাড প্রেসার কমে যাবে তাহলে টেম্পারেচার লস অফ টেম্পারেচার লস অফ পালসেশান নো পালসেশান বিকজ অকলোডেড আটারি লস অফ সেন্সেশান অ্যাজ বিকজ নেক্রোসিস অকার্স নার্ভ অ্যান্ড আদার টিস্যু নেক্রোস্ট লস অফ সেন্সেশান লস অফ কালার নর্মাল কালার ইজ রিপ্লেসড বাই ইয়েলো ব্রাউন ব্ল্যাক এটসেট্রা ওয়েট অর ময়েস গ্যাংগ্রিন ইট অকার্স ইন ময়েস টিস্যুস অ্যান্ড অর্গান সাসাস মাউথ বাউল লাং সার্ভিক্স ভালভা এটসেট্রা ওয়েট গ্যাংগ্রিন ডেভেলপস ডিউ টু ব্লকেজ অফ ভেনাস অ্যান্ড লেস কমনলি আর্টারিয়াল অবস্ট্রাকশান অর বোথ অবস্ট্রাকশান টুগেদার Affected part is stuffed with blood and growth of putrefactive organism. No clear-cut line of demarcation may spread peritoneal cavity causing peritonitis. Weight gangrene in diabetic food, bed source. This is diabetic food, this is bed source. High sugar content in necrotized tissue which favors growth of bacteria. Bed sores, bed ridden patient due to pressure on sides like sacrum, buttocks and heels. This is sacral weight gangrene or moist gangrene. This is dry gangrene, this is moist gangrene. Line of demarcation present, no line of demarcation. Line of demarcation present between healthy tissue and gangrenous tissue. Line of demarcation absent between the healthy tissue and gangrenous tissue. What are the difference between moist and dry gangrene? These are the fissures of dry gangrene. These are the fissures of moist, moist or wet gangrene. Arterial obstruction, both artery and vein or vein alone. Common sites are extremities involved in moist areas. Less foul smelling, severe foul smelling, line of demarcation present, line of demarcation absent, predominantly coagulative necrosis, liquefactive type of necrosis. 
area is dry shriveled and mummified area is wet and edematous bacterial invasion and putrefaction is minimum bacterial invasion and putrefaction is marked prognosis may be fatal prognosis usually fatal eta beshi fatal eta kom fatal eta keno fatal jeta gangrene hoyeche eta kete felle motamoti manush ta beshe jabe ar eta line of demarcation nai kaje kon jagay te amputation kora labe ba excised korte hobe seta bojha jay na kete felo dui din pore abar shuru hoye tale eta more fatal clear wet versus dry gangrene these are the criteria this is the features of dry gangrene this is the features of moist gangrene criteria occurrence pathogenesis macroscopic finding putrefaction line of demarcation bacterial growth intracellular fluid temperature blood supply spread toxemia significance occurrence external tissue internal tissue pathogenesis secondary due to ischemia arterial obstruction primary and secondary venous and less arterial obstruction macroscopic feature dry shrunken and black soft swollen moist and black putrefaction slow rapid putrefaction line of demarcation present absent bacterial growth slow growth rapid growth intracellular fluid so little abundant intracellular fluid temperature warmer cold blood supply poor rich spread no or slow spread rapid spread to healthy tissue toxemia no or mild toxic condition severe toxemia significance toxemia and death slapping and heal gas gangrene gas gangrene is a bacterial infection that produces tissue gas in gangrene this deadly form of gangrene usually is caused by clostridium perfringens bacteria a special form of wet gangrene caused by gas forming clostridia gram positive anaerobic bacteria gain entry into tissue through open contaminated wounds especially in the muscles or as a complication of operation on colon who is normally contained clostridia clostridia produces various toxins which produces necrosis myonecrosis and edema locally toxins also absorbed and producing profound systemic manifestation clostridia is a gas forming organism এটা যখন টিসুর ভিতরে এন্টার করবে তখন ওরা গ্যাস ফর্ম মায়োনেক্রোসিস করবে অ্যান্ড গ্যাস ফর্ম করবে কিভাবে এন্টার করবে এন্টার করবে ওফেন উন অথবা ক্লোন অপারেশনের সময় এটা ক্লোনের নর্মাল ফ্লোরা যে ক্লোস্টেডি আছে ওটা চলে আসবে মাসেলের ভিতরে আর কি করবে মায়োনেক্রোসিস করবে আর গ্যাস প্রোডাকশান করবে আর কি অলসো প্রডিউসেস টক্সিন যেটা অ্যাবজার্ভ হবে সিস্টেমিক সার্কুলেশানে এবং সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশন হবে প্যাথোজেনিসিস অফ গ্যাস গ্যাংরিন অর্গানিজম আর ক্লোস্টেডিয়া ট্রান্সমিশন স্পোর্টস আর লোকেটেড ইন দ্য সয়েল ভেজিটেটিভ সেলস আর মেম্বার্স অফ দি নর্মাল ফ্লোর অফ দ্য ক্লোন অ্যান্ড ভ্যাজাইনা গ্যাস গ্যাংরিন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সিভিয়ার ট্রমাটিক উন্ড ল্যাসার্টেড মাসেল ড্যামেজ সেফটিক অ্যাবারশনস স্পোর ভেজিটেড ক্লোস্টেডিয়া মাল্টিপ্লাই ইন দ্য উন্ড and producing toxin causing more tissue necrosis and systemic toxemia infected muscle is discolored edematous with foul smelling exuded gas bubbles in is formed from anaerobic fermentation clostridia wound infections are usually polymicrobial gas gangrene is a disease with poor prognosis and often fatal outcome symptoms high fever shock massive tissue destruction blackening of the organ or skin severe pain around the skin wound blisters with gas bubbles form near the infected areas heart beat and breathing become rapid current systemic in manifestation high fever shock massive tissue destruction blackening of the organ or skin severe pain around the skin wound blisters with gas bubbles form near the infected areas heartbeat and breathing become rapid this is gas gangrene gas produces gas tale kothay hobe gas gangrene severe trauma lacerated muscle wound othoba gastrointestinal operation usually elo ei shomoy hobe ki hobe organism ki clostridia kothay thake soil e thake othoba vegetative form e thake elo 
ক্লোন অ্যান্ড ভ্যাজাইনা যখন এরা এরকম নেক্রোটিক এরিয়ার ভিতরে আসবে তখন ওরা ভেজিটির ফর্ম দ্বারা পলিফারেশন করা শুরু করবে ঠিক আছে পলিফারেশন করবে কি করবে আর টক্সিন রিলিজ করবে তারা কি করবে এই মায়োনেক্রোসিস করবে আর ফার্মেন্টেশন করে গ্যাস প্রোডাকশন করবে তখন আমরা এখানে ব্ল্যাকেনিং পাবো আর গ্যাস বাবেল পাবো গ্যাস ব্লিস্টার পাবো তার ভিতরে গ্যাস ফর্মিং ব্লিস্টার পাবো আর টক্সিনগুলো এখান থেকে কী হবে লোকাল লিট থেকে ওরা সার্কুলেশনে চলে যাবে তাহলে সিভিয়ার সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশন হবে কমপ্লিকেশন অফ গ্যাস গ্যাংরিং সেপটিসেমিয়া টক্সিমিয়া ম্যাসিভ হেমোলাইসিস নিড রিপিটেড ব্লাড ট্রান্সফিউশন ডিআইসি সিভিয়ার ব্লিডিং কমপ্লিকেট অ্যাগ্রেসিভ সার্জিক্যাল ডিব্রাইডমেন্ট অ্যাকুট রেনাল ফেলিওর অ্যাকুট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম ফেট অ্যান্ড কমপ্লিকেশন অফ দ্য নেক্রোসিস অ্যাজ এ হোল নেক্রোসিস একটা এক জায়গায় নেক্রোসিস হলে তার ফেটটা কী হবে বডি ট্রিট নেক্রোটিক টিস্যু অ্যাজ এ নকশাস ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড দ্য সিস্টিবুলেট অ্যান্ড ইনফ্লামেটরি রিয়াকশান দ্যাট ইভেন্সুয়ালি রিমুভস দ্য নেক্রোটিক টিস্যু অ্যান্ড প্রিপেয়ার দ্য সিন ফর প্রসেস অফ রিপেয়ার ইন দি ফর্ম অফ রিজেনারেশন অ্যান্ড অর্গানাইজেশন মাথাইতে গ্যাস গ্যাংরিন ফ্যাট নেক্রোসিস ফিবিনাইট নেক্রোসিস সব বাদ এখন আমরা টোটাল নেক্রোসিস যেটা পড়েছি একটা হইলে পরে তার ফেটটা কী হবে এটা আমরা দেখার চেষ্টা করি আর এখানে একটা নেক্রোসিস আজীবন তো থাকবে না ওইটা কী হবে একটা ইনফ্লামেটরি প্রসেস হবে ওখানে হাইপক্সি নেক্রোসিস হোক বা অন্য কোনো কারণ নেক্রোসিস হোক তাহলে ওখানে একটা ইনফরমেশন হবে ইনফরমেশন হলে ওখানে ইনফরমেটরি সেল আসবে নিউট্রোফিল আসবে তারপরে ম্যাক্রোফেজ আসবে তাহলে নিউট্রোফিল আসে যেই কারণে আমাদের নেক্রোসিস হয়েছিল সেগুলোকে ওরা রিমুভ করার চেষ্টা করবে এরপরে ম্যাক্রোফেজ আসবে ম্যাক্রোফেজ আসলে ওখানে যে টিস্যু ডেস্ট্রাকশানগুলো হয়েছিল টিস্যু ডেস্ট্রয় টিস্যু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফরেন ইনভার্টার বা যে পজিটিভ এজেন্ট ছিল সেটাকে ওরা প্লিজ ক্যাভেন্স করে ফেললো প্লিজ ক্যাভেন্স করলো কি সিনটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন এখন এরপরেও তোমার এখানে রিপেয়ার হবে আর কি কে রিপেয়ার করবে ওই ম্যাক্রোফেজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লোকাল টিস্যু থেকে গ্রোথ ফ্যাক্টর আসবে গ্রোথ রিমডেলিং ফ্যাক্টর আসবে ফাইবুলাস গ্রোথ ফ্যাক্টর আসবে ব্লাড ভেসেল গ্রোথ ফ্যাক্টর আসবে এই সমস্ত এসে টোটালটাকে ওটাকে আবার রিপেয়ার করে ফেলবে ক্লিয়ার হেড বডি ট্রিট নেক্রোটিক টিস্যু অ্যাজ নকশাস ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড দাস স্টিমুলেটস অ্যান্ড ইনফরমেটিভ রিয়াকশান দ্যাট ইভেন্সুয়ালি রিমুভস দ্য নেক্রোটিক টিস্যু অ্যান্ড প্রিপেয়ার দ্য সিন ফর প্রসেস অফ রিপেয়ার ইন দি ফর্ম অফ রিজেনারেশন অর অর্গানাইজেশান কমপ্লিকেশন ইনফেকশান অ্যাকুট ইনফ্লামেটরি রিয়াকশান অ্যাট দ্য ভায়াবল মার্জিন অফ নেক্রোসিস গ্যাংগ্রিন সিস্ট ফরমেশান ডিস্ট্রপিক ক্যালসিফিকেশান স্কার্ট টিস্যু ফরমেশান ডিজ আর দ্য কমপ্লিকেশান অফ নেক্রোসিস হট ইজ রিজেনারেশান হট ইজ অর্গানাইজেশান রিজেনারেশান মানে হচ্ছে যদি আমাদের বেজমেন্ট মেমেন্টটা ইন্টাক্ট থাকে সেই সময় যদি সেলগুলো ডিস্ট্রয়েড হয় তাহলে ওই নতুন করে সেল যে তৈরি হবে সেটা আছে অরিজিনাল টিস্যু যা ছিল সেই টিস্যু হয়ে যাবে দিস ইজ রিজেনারেশান অর্গানাইজেশান যখন বেজমেন্ট মেমেন্ট ইন্টাক্ট থাকবে না তখন এখানে রিপ্লেস বাই ফাইব্রাস টিস্যু ফাইব্রোপ্লাশিয়া সেটাকে বলা হয়েছে অর্গানাইজেশান অর রিপেয়ার্ড বাই ফাইব্রোপ্লাশিয়া থ্যাংক ইউ ফর নেক্রোসিস